So we'll talk about just real quickly emissions. I want to stay on time here. Uh, emissions across China, uh, when you talk about CO2 and uh, PM 2.5 is what we looked at in this study, varies uh, from the northeast to the southwest. The northeast is more coal dominated, southwest more hydro dominated, so you get a wide spectrum of emission rates, therefore you get a wide spectrum of uh, emission rates from your vehicles. So here's a, a graph of uh, emission rates. So the top left is one we'll, we'll pay most attention to. Uh, the CO2 emissions is on one axis, PM 2.5 on the other. And you'll notice uh, something about electric two-wheelers, electric bikes, electric scooters, is they're down on the far left corner. And, uh, and what that means, of course, is they're among the cleanest modes of motorized transportation that we have, even cleaner than, say, a diesel bus with 50 passengers on it. Uh, the electric car, on the other hand, we need to be uh, transparent in our, uh, in our pitch for electric mobility, has pretty high emission rates now. In the future, as the, the grid cleans up, the emission rates will go down. But nonetheless, we need to uh, be careful. And, and the red line indicates sort of the range of values you find across China. You could be in a cleaner grid. You could be in a uh, less clean grid. Uh, that's not the whole story, though. We only compare emissions. We need to look at public health impacts, too. Uh, electric vehicles have this great advantage of emitting their pollutants outside of generally densely populated urban areas. So uh, what we did is we looked at relative mortality impacts. Top axis is electric cars. Bottom axis is electric bikes. Since we'll talk about electric bikes here, we'll stay down, down on the south side here. Uh, Electric bikes really have much fewer mobility imp or uh, mortality impacts from PM 2.5 is what we're looking at uh, than almost all the other counterparts that, we're, that uh, we consider. So uh, the, the, the clear advantage is, or the clear consideration here is electric vehicles, you can't just compare emission rates one to one because the exposure to those emissions is very different. And, uh, and so even though emission rates might be higher, the exposure is less, the overall public health is, is likely less. Okay, I can't get out of the room without talking about safety. I, if, I, if I don't mention it here, someone else will, will mention, mention it. This is a Wall Street Journal article that came out earlier this year, uh, uh, and the, the, this is a graph from that article. And the, the, the crux of the article is electric bikes are dangerous and scary and they, uh, uh, they're terrorizing the streets of China. Um, I, I worked with this journalist and I was quite surprised when this article came out because it was, it was a bit more off base than what I considered uh, uh, more objective. So the point is the bottom line, on the red line on the bottom is the total fatalities on, by electric, on electric bikes, the electric bike fatalities uh, in 2007. And there are about 2,500 of them. And, and so you observe these and you say, what's the, the, the response to that? One response would be to ban electric bikes. But we've got to make sure, and that's what a response has been, we've got to make sure we know where these people are going. If, if we're going to ban electric bikes and one in four of them are going to go to a car-based mode, is that really safer? We're not sure. Uh, the, the point here is uh, electric bike fatality rates, when you consider the rate per car per vehicle, is about more than 10 times lower than the car. Uh, so remember that graph where we had these things going up to 100 million, the fatality rate is, has been increasing, but not, not at the same rate. So, and, and we want to point out also, if, if electric bikes are terrorizing the streets, then maybe pedestrians are even more terrible. And that's not really a, a, a logical argument. So uh, another thing I need to make sure I mention before uh, I close this out is uh, uh, we need to consider also battery uh, take back policies uh, if we're going to pr promote electric bikes in any city, any country. Uh, battery uh, production loss rates in the developing world hover somewhere in the 20 to 30 percent range of the, of the lead in the battery. So you have these large electric bike batteries that are, uh, that are on, on this order of 10 kilograms each, and you're losing every time you process them two or three kilograms. Uh, that multiplied by millions and millions of batteries a year. That's a really important consideration uh, that needs to be, that's sort of one of the real challenges. So why so few outside of China? Oh, my, oh, it looks like my graph disappeared. I should have uh, double checked that in the transfer. It got lost. So there was a really nice graph here, uh, <laughs> and, uh, but, it, but it's gone now. The point is we did some research in China, uh, in India, and, uh, and Vietnam, and we found that there was a, uh, 
a latent demand for electric bikes, and as you increase technology, the Vietnamese people in Hanoi that we worked with uh, actually uh, were, were uh, willing to pay for that technology for imp improved performance. And we also studied uh, uh, different, uh, 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 different policies, and we found somewhere in the 20 to 40 percent market penetration range. So finally, conclude, uh, electric two- and three-wheelers are really among the lowest uh, energy, mo most efficient modes of uh, personal or even non-personal uh, motorized transit, low energy emissions exposure, safe as long as speed and weight are controlled, uh, lead battery management is essential in any uh, policy that promotes these. There is some hope for expanding beyond China if the right conditions exist, and importantly, I've been hearing a lot about the chicken and egg, the infrastructure exists for these now. That is, they, they can easily be charged on, on traditional uh, uh, outlets and so on. So with that, there's a few reports you can dig in a little deeper if you want uh, on the ADB website, and uh, you can talk to me after about any of these. Thanks. First of all, thank you. Thank you for the case uh, for electric bikes, if you like, as part of the transport, transportation mix, obviously an important part of the, the mix. Um, we now move upscale, if you like, and we're now going to talk about buses, electric buses. And I'm delighted to inv invite the representative from the city of Seoul to come and join us. Uh, this presentation will be in Korean, um, so please use your headsets. Uh, we have translation into uh, English, I'm told, uh, and Putonwa, but not Cantonese, I, which I apologize. Please. I believe it's channel four for uh, Korean to English translation. Good morning, ladies and gentlemen. Uh, I'm Jung Hunjae, uh, director of uh, climate change at Seoul Metropolitan Government. It's my great pleasure and honor to have an opportunity to present Seoul's environmental effort to you this morning. Uh, my presentation today will focus on our project on green car vehicles, especially about uh, electric buses. From now on, I will speak in Korean, so use, uh, please use the headset to listen in English. Uh, 서울시 그 전기버스에 대해서 설명을 하기 전에 서울에 대해서 잠깐 소개를 드리겠습니다. 저도 홍콩에는 처음 왔는데요. 비행기로 3시간 걸립니다. 그래서 그 생각보다는 이 서울과 홍콩이 가까운 거리라는 것을 느끼게 됐습니다. 이 서울은 굉장히 그, 그 인구 밀집도가 굉장히 그 복잡한 그런 도시가 되겠습니다. 그래서 그 면적으로는 0.6%밖에 안 되는데요. 그 전체 인구의 21% 그러니까 천만이 넘는 인구가 이 서울에 살고 있습니다. 그 많이 준비를 했는데 그 시간이 없는 관계로 어 전기 버스와 관련이 없는 거는 어 생략하기로 하겠습니다. 아 지금 그 지난 100년 동안에 그 지구촌의 그 온도가 그 0.7도씨 정도 올랐는데 그 서울은 지, 그 지난 100여 년 동안에 2.4도씨가 올라서 무려 세 배나 높은 그런 그 기후 변화 그 양상을 보이고 있습니다. 그래서 서울시에서는 이 기후 변화에 대응하기 위해서 그 적응 정책을 포함해서 여러 가지 일련의 정책을 시행하고 있습니다. 아 그다음에 그 저희가 2006년도에 그 온실가스 어, 인벤토리를 구축을 했습니다. 그래서 그 2006년도에 저희가 인벤토리를 구축한 결과 아, 450만 톤이 지금 서울에서 그 CO2가 발생이 되고 있습니다. 아, 그 비율로 보면은 어, 모든 대도시들이 그 비슷한 양상을 보이고 있지만은 이 빌딩에서 60.3%가 나오고 그 다음에 그 수송 부분, 자동차 부분에서 한 24.9%가 지금 배출되고 있는 양상을 보이고 있습니다. 아, 저희는 그래서 
그 작년 2009년도에 이 기후 변화에 적극 대응을 하기 위해서 그 2030년을 목표로 해서 그린 디자인 서울 마스터 플랜을 그 발표를 한바 있습니다. 그래서 그거에 의하면은 이 마스터 플랜에 의하면은 2030년까지 이그 90년 대비 40%를 그 감축하는 걸로 그렇게 지금 추진을 하고 있습니다. 아, 그러면 지금부터 그 전기차에 대해서 이제 좀 자세히 설명을 드리겠는데요. 지금 아까도 그 말씀드린 대로 지금 24%가 지금 수송 부분에서 나오기 때문에 저희가 그 전기차라든가 여러 가지 그 시, 시민 그 교통 수요 관리 정책을 통해서 이 차량 운행을 자제하는 등 여러 가지 그 수송 부분에서 나오는 온실가스를 그 저감하기 위한 여러 가지 그 정책을 그 버리고 있는 있지만은 그 중에 가장 핵심이 되고 있는 그게 그린카 프로젝트가 되겠습니다. 아 이게 이제 서울의 그 지하철 망인데요. 이건 시간이 없어서 스킵하도록 하겠습니다. 어, 여러 가지 그 그린카 정책들이 있는데 이게 이제 그 올레브 어, 전기차라고 해서 서울 대공원에서 이제 시범적으로 운행하는 그런 온라인 일렉트릭 비클이 되겠습니다. 그다음에 이제 이게 그 일명 그 시민들로부터 그 땅콩 버스라고 그 애칭을 얻고 있는 그런 전기 버스가 되겠는데요. 예, 그렇습니다. 그리고 그 이게 이제 이 전기 버스가 개발이 돼서 이 지금 서울의 남산이라는 그 상징적인 그런 산이 있는데 여기 시범적으로 이렇게 열다섯 대가 지금 연말에 운영될 예정으로 있습니다. 서울시는 그 그린카 전기 버스를 그 보급하기 위해서 먼저 이 조직을 만들었습니다. 그래서 그린카 보급팀이라는 조직을 만들어서 그 행정적인 그 인프라를 구축을 했고, 아 그다음에 이, 그 CCI나 그다음에 그 전기차 쪽에 굉장히 앞서 나가는 LA 등과 협력 체계를 지금 구축을 지금 하고 있습니다. 그 그린카 아, 그 정책 중에서 이제 그 중심이 되는 게 전기 버스인데요. 사실 우리가 이걸 처음에 시작하면서 그 굉장히 그 여러 가지 의구심이 있었습니다. 과연 한국에서도 과연 전기 버스를 만들 수 있을까? 그래서 저희가 그 자동차 공장을 가지고 있는 여러 어, 어, 군대 저기 그 지역을 찾아가서 이런 여러 어, 자동차 공장이 있는 지역인데요. 이런 데를 일일이 찾아가 가지고 전기 버스 제작이 가능한지를 저희가 협의를 했습니다. 아 그런 결과 어, 그 전기 버스 개발에 있어서 가장 문제가 되는 게 전기 버스를 만들더라도 그걸 과연 어떻게 생산하고 시장을 그 창출해 낼 것인가 그거에 대한 그 의구심이 기업체들로부터 많았기 때문에 저희가 그 어, 여기서 도입을 한게 구매 예, 예고제가 되겠습니다. 이 구매 예고제는 이 서울시가 공공 부분에 있어서 전기 버스 시장을 창출하기 위해서 어, 기업체가 만들면 서울시가 일정 부분을 직접적인 예산을 들여서 구매를 하는 그런 제도가 되겠습니다. <웃음> 